Hi friends, welcome to New Mechanical Mind. First, நம்ம சேனல்ல சப்போர்ட் பண்ற உங்களுக்கு थैंक्स சொல்லிக்கிறேன். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கனா உடனே Subscribe பண்ணுங்க. இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது குவாலிட்டி சர்க்கிள் part 2. Part 1 பார்க்காதவங்க மேல வர லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க அப்பதான் ரொம்ப நல்லா புரியும். போன பார்ட்ல நாம what is QC circle, objectives of QC circle, purpose for QC circle, history of QC circle, structure of QC circle இந்த எல்லா கண்டெண்டும் பத்தியும் டீடைல்டா பார்த்தோம் பார்ட் டூல நம்ம பார்க்க போற கண்டென்ட்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோட் இன் கியூசி சர்க்கிள் பேசிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் சேலஞ்சஸ் இன் கியூசி சர்க்கிள் வாட் இஸ் கியூசி எஃப்ஐ இந்த எல்லா கண்டெண்டும் பத்தியும் டீடைல்டா பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல நீங்க கண்டிப்பா பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசா பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோட் இன் கியூசி சர்க்கிள் சில பேருக்கு கியூசி சர்க்கிளை பற்றி தெரியும் ஆனால் அதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலாக தெரியாது அதை தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டீம் ஃபார்மேஷன் கியூசி சர்க்கிளுக்கு தேவையான மெம்பர்ஸ் லீடர்ஸ் எல்லாரையும் வச்சு ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அடுத்து கியூசி சர்க்கிள் ட்ரைனிங் டு த மெம்பர்ஸ் அந்த டீமில் ஜாயின் பண்ண சில பேருக்கு கியூசி சர்க்கிளை பற்றி தெரியலாம் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ எல்லாருக்குமே கியூசி சர்க்கிளை பற்றி தெரியணுங்கிறதுக்காக ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ப்ராப்ளம் செலெக்ஷன் அடுத்து கம்பெனியில் இருக்கிற கிரானிக் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது மேஜர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை அவங்க கியூசி சர்க்கிளுக்காக செலக்ட் பண்ணுவாங்க ப்ராப்ளம் அனாலிசிஸ் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான காஸ் ரூட் காஸ் இதையெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஜெனரேட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸ் இருந்தது இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் மெத்தட் இருந்ததுன்னா அந்த மெத்தடை இம்ப்ரூவ் பண்ணி எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாங்கிறதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷனை டிசைட் பண்ணுவாங்க ஆக்ஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் அண்ட் பிளான் அந்த ஜென்ரேட் பண்ண ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷனை வேலிடேட் பண்ணி அது வந்து நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுத்துச்சுன்னா அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அந்த ஆக்ஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க அடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் டு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிற ஆக்ஷனை பற்றி டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அதனால் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் எவ்வளோ சேவிங்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத எல்லாம் டீட்டெயில்டாக டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ரிவ்யூ அண்டு டிசிஷன் பை டாப் மேனேஜ்மெண்ட் கியூசி சர்க்கிள் ப்ரெசன்ட் பண்ண அந்த ஆக்ஷன் பிளான் வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக இருந்ததுன்னா டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அதை ரிவ்யூ பண்ணி டிசிஷன் எடுப்பாங்க அடுத்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸோ டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஆக்ஷனை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான அப்ரூவலையும் ஃபர்தர் சப்போர்ட்டையும் கொடுப்பாங்க ஃபைனலாக எஃபெக்டிவ்னஸ் மானிட்டரிங் அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆக்ஷன் எஃபெக்டிவாக இருக்காங்கிறத கண்டினியூஸாக மூணு மாதத்துக்கோ இல்லை ஆறு மாதத்துக்கோ இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கோ அதோட ரிசல்ட்டை மானிட்டர் பண்ணி எஃபெக்டிவ்னஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இதுதான் பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோட் இன் கியூசி சர்க்கிள் இப்போ உங்களுக்கு கியூசி சர்க்கிளில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் கியூசி சர்க்கிளில் ப்ராப்ளம் அனலைஸ் பண்ணி காசையும் ரூட் காசையும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில பேசிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பிரெயின் ஸ்டாமிங் பிரெயின் ஸ்டாமிங்னால் செலக்ட் பண்ண ப்ராப்ளத்துக்கு என்னென்ன காசுலாம் இருக்கலாங்கிறத பற்றி அந்த டீம் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு காசை சொல்லுவாங்க அந்த எல்லா காசையுமே அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இல்லை நோட் பண்ணுவாங்க இதுதான் பிரெயின் ஸ்டாமிங் டேட்டா கலெக்ஷன் அண்டு வெரிஃபிகேஷன் சம்டைம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஹிஸ்ட்ரி இல்லை ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா இதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணும்போது நிறைய டேட்டாஸ் கிடைக்கும் அது மூலமாகவும் காசை கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்து பேரட்டோ அனாலிசிஸ் இந்த பேரட்டோ அனாலிசிஸை பற்றி நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே டீட்டெயில்டாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பேரட்டோ அனாலிசிஸ் மூலமாக எந்த டிஃபெக்ட் அதிகமாக வருது இல்லை எந்த டிஃபெக்ட் அதிகமாக ரிஜெக்ஷனுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுதுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதுக்காக பேரட்டோ அனாலிசிஸ் யூஸ் ஆகுது யூசேஜ் ஆஃப் அதர் செவன் கியூசி டூல்ஸ் செக்ஸிட் ஹிஸ்டோகிராம் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் பேரட்டோ டயக்ராம் ஃபிஸ்போன் டயக்ராம் கண்ட்ரோல் சார்ட் ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் இந்த செவன் கியூசி டூல்ஸையும் ப்ராப்ளத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை ரெக்கர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க
நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே ஃபைவ் டபிள்யூ ஒன் எச் மெத்தட பத்தியும் ஒய்வை அனாலிசிஸ் பத்தியும் டீடைல்டா வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்க்காதவங்க சர்ச் பண்ணி பாத்துக்கோங்க இது எல்லாமே பேசிக் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் இதுல சொல்லியிருக்கிற எல்லா டூல்ஸையும் கியூசி சர்க்கிள்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க சம்டைம்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி சில டூல்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு கியூசி சர்க்கிள்ல என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவாங்கிறத பத்தி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் இந்த கியூசி சர்க்கிள் மூலமா கம்பெனியில் இருக்கிற மேஜர் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும்போது சில பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டு த ஆர்கனைசேஷன் கம்பெனிக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும்னா பெட்டர் எம்ப்ளாயி அண்ட் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஷிப் கம்பெனியோட எம்ப்ளாயிக்கும் எம்ப்ளாயருக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இம்ப்ரூவ் குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ராசஸ்ல இல்லை ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணும்போது ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி அண்ட் சர்வீஸோட குவாலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் டெவலப் பார்ட்டிசிபேட்டிவ் கல்ச்சர் அண்ட் டீம் ஸ்பிரிட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு டீம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டீமா ஒர்க் பண்ணணுங்கிற திங்கிங்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சப்போர்ட் ஆட்டிடியூடினல் சேஞ்ச் டீமா ஒர்க் பண்ணும்போது இண்டிவிஜுவல் பெர்சனோட ஆட்டிடியூடு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் லீட்ஸ் டுவார்ட்ஸ் த பெட்டர் எஃபிஷியன்சி டீமா ஒர்க் பண்ணும்போது ஒர்க்ல எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகும் ரெடியூஸ் ஒர்க் ரிலேட்டட் எரர்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் நம்ம ஜாயிண்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது மற்றவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக நாம் நம்மளோட ஒர்க்கில் எரர்ஸை எலிமினேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி காஸ்ட் வேஸ்ட் ஆகிறதையும் நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் டு த ஆர்கனைசேஷன் கியூசி சர்க்கிள்னால கம்பெனிக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குங்கிறத நாம் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நாம் எம்ப்ளாய்க்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவைட் ஜாப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ டீமாக ஒர்க் பண்ணும் போதும் அதே மாதிரி சில டாஸ்க்கை கொடுக்கும் போதும் ஜாப்ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் டெவலப் லேட் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் கேப்பபிலிட்டிஸ் சில பேருக்கு வந்து சில திறமை வந்து மறைஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு சில டாஸ்க் கொடுத்து டீமாக ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த மறைஞ்சிருக்கிற திறமையெல்லாம் வெளியே வரும் கிவ் சென்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேஷன் இண்டிவிஜுவல் பெர்சனுக்கு டீமாக ஒர்க் பண்ணுறதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து தெரிய வரும் அட்வான்சஸ் எம்ப்ளாயி கேரியர் அண்ட் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் கியூசி சர்க்கிள் மூலமாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கு நிறைய டூல்ஸை பற்றி தெரிய வரும் மெத்தட்ஸ் பற்றி தெரிய வரும் அது மூலமாக அவரோட கேரியரும் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இன்வால்வ் ஒர்க்கர் இன் டிசிஷன் மேக்கிங் லோயர் லெவல் ஒர்க்கருக்கு கூட டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான கேப்பபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் என்கரேஜ் எம்ப்ளாயி டு கெட் இன்வால்வ் வித் காமன் கோல் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் கியூசி சர்க்கிளில் இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸும் ஒரே கோல் அதாவது கியூசி சர்க்கிளோட டார்கெட்டை தான் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஃபோக்கஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே எம்ப்ளாய்க்கு கியூசி சர்க்கிள் மூலமாக கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சேலஞ்சஸ் இன் கியூசி சர்க்கிள் என்ன தான் கியூசி சர்க்கிள் பெனிஃபிட்டாக இருந்தாலும் சில சமயம் கியூசி சர்க்கிள் மூலமாக டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண முடியாது இல்லை கியூசி சர்க்கிள் எஃபெக்டிவாக இல்லாமல் போயிடும் சில சமயம் கியூசி சர்க்கிளை கண்டினியூ பண்ணாமல் கூட போயிடுவாங்க அதுக்கான மேஜர் ரீசன்ஸ்லாம் என்னென்னங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் இன் அடிக்கியேட் ட்ரைனிங் கியூசி சர்க்கிளில் இருக்கிற டீம் மெம்பர்ஸுக்கு சரியான ட்ரைனிங் கொடுக்காம இருக்கிறது அடுத்து நாட் ட்ரூலி வாலண்டரி டீம் மெம்பர் எல்லாருமே வாலண்டரியாக இன்ட்ரெஸ்டாக ஒர்க் பண்ணி கியூசி சர்க்கிள் டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணணும் பட் சில மெம்பர்ஸ் விருப்பம் இல்லாமல் கியூசி சர்க்கிளில் இருக்கிறது ஆட்டிடியூட் ஆஃப் ஒர்க்கர் சில ஒர்க்கர் கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு ஒர்க் லோட் நிறையா இருக்கிறது இல்லை அவங்களோட ஒர்க்கில் நிறையா டென்ஷன்ஸ் இருக்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் சில சமயம் நல்ல ஸ்கில்டான டேலண்டான பர்சனுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்காம இருக்கிறது நேச்சர் ஆஃப் த ஜாப் சில பேர் கண்டினியூஸாக கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்களால கியூசி சர்க்கிளில் ஜாயின் பண்ண முடியாமல் போகிறது அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஒர்க்கர் கியூசி சர்க்கிள் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணும்போது எல்லா மெம்பர்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகணும் ரிப்பீட்டடாக சில மெம்பர்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இன் ஒர்க் ஒர்க்கில் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறது கேரியர் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் சில டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த கியூசி சர்க்கிளால் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்க போகுதுங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் இல்
கியூசி சர்க்கிளை சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சுன்னா அதனால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குங்கிறத பற்றியும் அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது லேக் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கியூசி சர்க்கிளில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாமல் இருக்கிறது எக்ஸாம்பிளுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணால் தான் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே மீட் பண்ணி கியூசி சர்க்கிளில் கண்டெக்ட் பண்ண முடியும் சப்போஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கியூசி சர்க்கிளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலன்னா அந்த டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ஒர்க் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கியூசி சர்க்கிளில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அந்த கியூசி சர்க்கிள் நடக்காமையே போயிடும் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் ஆர் நாட் ரியலி எம்பவர்டு டு மேக் டிசிஷன்ஸ் என்னதான் கியூசி சர்க்கிள் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ரெகுலராக மீட் பண்ணி ஆக்டிவிட்டிஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு டிசிஷன் எடுக்கிற அத்தாரிட்டி கொடுக்கலனா அந்த கியூசி சர்க்கிள் எஃபெக்டிவாக இல்லாமல் போயிடும் அதாவது அந்த கியூசி சர்க்கிள்னால எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் கிடைக்காது இது எல்லாமே கியூசி சர்க்கிளில் எஃபெக்டிவாக கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான சேலஞ்சஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் கியூசி எஃப்ஐ கியூசி எஃப்ஐனா என்ன சில பேருக்கு வந்து கியூசி எஃப்ஐனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த கியூசி எஃப்ஐ பற்றி இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் கியூசி எஃப்ஐ மீன்ஸ் குவாலிட்டி சர்க்கிள் ஃபோரம் ஆஃப் இந்தியா கியூசி எஃப்ஐங்கிறது குவாலிட்டி சர்க்கிள் ஃபோரம் ஆஃப் இந்தியாங்கிறதோட ஷார்ட்ஃபார்ம் கியூசி எஃப்ஐ ஃபவுண்டட் இந்த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி டூ நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் கியூசி எஃப்ஐயை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க QCFI is recognized as the institution representing the quality circle movement in India and has represented the country in various national forums. QCFI is recognized as the institution representing the quality circle movement in India and has represented the country in several international forums. QCFI is recognized as the quality circle activity in India and has represented the country in several international forums. QCFI is recognized as the institution representing the quality circle movement in India and has represented the country in several international forums. QCFI is recognized as the institution representing the quality circle movement in India and has QCFI represents India in the 14 nation international committee that has been set up for organizing international convention on quality concept circle annually. உலகத்தில் இருக்கிற பதினாலு நாடுகள் சேர்ந்து குவாலிட்டி கான்செப்ட் சர்க்கிள்ங்கிற காம்படிஷனை வருஷா வருஷம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதில் QCFI இந்தியாவோட சார்பில் ஜாயின்ட் ஆகிருக்கு To date, QCFI has organized three international conventions in India. இது வரைக்கும் QCFI வந்து இந்தியாவில் மூணு தடவை இன்டர்நேஷனல் கன்வென்ஷனை கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன் அடிஷன் சாப்டர் கன்வென்ஷன் அண்ட் நேஷனல் கன்வென்ஷன் ஆர் ஹெல்டு எவரி இயர் வேர் மெம்பர்ஸ் ப்ரெசன்ட் கேஸ் ஸ்டடீஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் பேப்பர்ஸ் ஆர் டிஸ்கஸ்ட் பை லீடிங் குவாலிட்டி கான்செப்ட் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் இந்த QCFI ஸ்டேட் லெவல்லையும் நேஷனல் லெவல்லையும் நிறைய காம்படிஷனை வருஷா வருஷம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இது மூலமாக கியூசி சர்க்கிள் ஆக்டிவிட்டீஸை இந்தியாவில் டெவலப் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே கியூசிஎஃப்ஐயோட மேஜர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட குவாலிட்டி சர்க்கிள் பார்ட் டூ வீடியோ முடியுது குவாலிட்டி சர்க்கிள் சீரீஸும் முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோ இம்மிடியட்டாக போகிறதுக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கன் பண்ணியும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் போன வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின் லிஸ்ட் த செவன் வேஸ்ட்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஏழு வகையான வேஸ்ட்லாம் என்னென்னங்கிறது தான் கொஸ்டின் அதுக்கான சரியான ஆன்சர் டிரான்ஸ்போர்ட் இன்வென்ட்ரி மோஷன் வெயிட்டிங் ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ப்ராசஸிங் டிஃபெக்ட் சரியான ஆன்சர் சொன்னவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் ஹவு மெனி பேசஸ் ஆர் தேர் இன் ஏபிக்யூபி ஏபிக்யூபியில் மொத்தம் எத்தனை பேஸ் இருக்குது அதுதான் கொஸ்டின் சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க உடனே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ